zona di Campomarino questo dono importante? Sì, devo dire che sono fortemente quasi commosso dell'azione, dell'intervento che hanno fatto gli amici del Comune di Campomarino, che rientra per fortuna, devo dire, in una serie di donazioni che abbiamo ricevuto in questi ultimi tempi a dimostrazione della generosità notevole di tutto il popolo di definire Basso Molisano. Questo è un bel ventilatore, un apparecchio che veramente ci sarà utile, ci, ci sarebbe anche stato utile molto più eh, già da qualche mese se avessimo avuto la possibilità di averlo. È una cosa molto importante che i miei pazienti con, eh, con insufficienza, con grave insufficienza respiratoria, tipica di quelli che sono colpiti da, eh, da Covid, eh, ne trae veramente beneficio. Spesso dobbiamo andare avanti con le donazioni, questo, eh, questa è una cosa che, 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 che è relativamente giusta, però eh, è veramente un, un bel regalo che io, eh, e io devo veramente ringraziare l'amministrazione di Campomarino che si è fatta portatrice di questa, di questa idea e soprattutto lo, vi ringrazio anche a nome dei pazienti che vi daranno atto e io vi saprò dare anche eh, informazione su quello, su quello che ne faremo e come lo useremo e chi ne trarrà giovamento. Ringrazio veramente tutti, veramente spero che sia anche non l'inizio di una lunga serie, ma spero che sia proprio l'espressione della gente che sta vicino all'ospedale di Termoli, che non succede sempre. Eh, devo dire che nel eh, momento in cui la forma supera la sostanza, certe cose eh, sono veramente l'espressione di come dovrebbero andare le cose. Grazie. Cosa in questa situazione di emergenza? Ma in questo momento devo dire che sta andando un po' meglio sta andando un po' meglio, c'è un lieve calo degli accessi per patologia da Covid, oltre a fianco un calo degli accessi per patologia non Covid, perché la gente è tutta impaurita. Però diciamo che, che, che reggiamo la, il colpo in questo momento. Il picco influenzale normale dell'influenza normale deve ancora arrivare, c'è preoccupazione? La preoccupazione c'è sempre, però grossa, grosso grosso picco per l'influenza, almeno nell'ospedale non, non lo abbiamo sentito. Stiamo sentendo una situazione strana che deriva dal fatto che la gente viene proprio perché ha bisogno di, di situazioni urgenti in questo momento. Quindi, Quindi l'utilizzo dei presidi di sicurezza è un riparo anche per l'alta influenza? Per l'emergenza grave. Per l emergenza grave. Per l questo, questo è un bel apparecchio per l'insufficienza respiratoria grave per i pazienti con insufficienza respiratoria, la polmonite interstiziale tipica del coronavirus, oltre ad avere tante altre possibilità di approccio a tante malattie, non solo a questa, però in questa malattia ci dà una mano importante, e devo dire un bel regalo. Eh, diciamo pure che sono mesi che un po' tutte le amministrazioni sono impegnate eh, nel, nel coordinare delle azioni per combattere il coronavirus, per, fare aderire la popolazione a quelle che sono i DPCM. Noi stiamo vivendo questa situazione da, da oltre dieci mesi. In occasione di queste festività quindi ci è ritornato subito in mente il coronavirus. Al di là delle luminari, dei presepi che vorremmo fare e delle tante, delle tante altre cose che vogliamo fare, però non possiamo dimenticarci di questo momento particolare, un momento particolare che ci vede tutti quanti impegnati, soprattutto ecco, le strutture ospedalieri, medici, gli infermieri. E quindi abbiamo, abbiamo consultato il nostro amico, il dottor Nicola Rottia, che ci ha, ci, ha, ci ha rappresentato questa esigenza e noi di buon grado sotto tutta l'amministrazione comunale, la giunta, ma soprattutto anche i consiglieri, tutti quanti, insomma anche la popolazione ci ha spinto a fare questo gesto che vuole essere un gesto simbolico perché da soli non riusciamo a risolvere il problema in maniera completa, però insomma è un primo passo, abbiamo avuto anche delle economie e oltre al defibrillatore pensiamo, ecco sempre sotto consiglio del dottore, di, eh, di donare ancora al Santimoteo dei monitor multiparametrici, multi sono degli strumenti che a loro servono, servono tanto. Ecco, quindi... È un buon Natale che vogliamo augurare a tutta la popolazione, soprattutto a chi sta soffrendo in questo momento. Aspetta. Aspetta.